tunaambiwa kwamba katika mazungumzo yao na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli wamekubaliana masuala kadhaa ya kisekta ikiwemo afya, biashara, uwekezaji lakini wameshindwa kukubaliana katika matumizi ya maji ya mto Nile. akiwa na mgeni wake rais wa Misri General Abdul Fattah al-Sisi amewaambia wa Tanzania kuwa wamekubaliana katika masuala ya kisekta ikiwemo afya ambapo Misri itaongeza fedha na vifaa tiba ili kuifanya Australia taifa ya mbili kufanya upasuaji wa figo ifikapo mwaka 2020 Maeneo mengine aliyosema amekubaliana ni pamoja na ushirikiano katika kukuza biashara ulinzi utalii uwekezaji kama Misri kuja kujenga kiwanda kikubwa cha nyama nchini kufuatia uhitaji mkubwa wa nyama ikizingatiwa kwamba nchi hiyo asilimia tisini na tano ni jangwa na tano lobaki inatumika kwa kilimo hata hivyo ni chama kubaliana na kisekta waliokubaliana wawili hao Tanzania imekataa kukubaliana na matakwa ya Misri ya kutaka kuendelea kutumika mikataba ya kikoloni ya matumizi ya maji ya mto Nile yanayoipa Misri mamlaka ya kutumia maji ya mto huo kadiri inavyotaka pamoja na Sudan na kuziacha nchi nyingine kumi na moja ikiwemo Tanzania kutofaidika na mto huo unaoanzia Ziwa Victoria Tanzania ambapo Rais Magufuli amesema mazungumzo yenye kuufanya matumizi ya mto huo kuwa ya faida kwa nchi zote yanaendelea tumezungumzia pia maswara ambayo hawajafikia mwafaka ya swara la mto Nile na tumekubaliana kwamba tuendelee kwa ingeji nchi mbalimbali zinazohusika na swara la mto Nile kwa ground ya win win situation ili nchi zote ziweze kufaidika na mto Nile na amependekeza juhudi mbalimbali ambazo zinaweza zikachukuliwa kwa ajili ya mazungumzo na kuyarevive mazungumzo vizuri na sisi tumesema wala hatuna tatizo kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba matumizi ya mto Nile yanazifaidisha nchi zote ambazo zinatakiwa kupata maji na kwao Misri maji wao ya mto Nile ndio uhai wao kwa sababu maji lazima yatoke kwenye upstream yaende kwenye downstream bila maji wao maana yake hakuna uhai kwa nchi hiyo alazi torbutu hudu shabab misri ala qatu tarikhia wa thiqa wa muntada ila ala qatu wa misri wa tanzania kana dawma ma huza dal ta'awun bil wa wa muslim dawma dawlatayn shaqiqatayn torbutu wa nahr min al khalid wa tarikh tawil min al kifah وقيادة تونس تاريخية مثل زعمان الراحلين جمال عبد الناصر وجيري سوديري katika hatua nyingine nchi ya Misri takriban miaka 18 sasa imekataa kusaini makubaliano ya matumizi ya maji ya mto huo kuwa kwa manufaa kwa nchi zote na hapa waziri wa maji mwandishi Gerson Rwenge anazungumzia kadhia ya mto Nile kwa hiyo sisi tumeunda umoja wa pamoja katika hizi 11 wa kuunganisha juhudi ya pamoja kuhakikisha kwamba rasilimali ya maji ya mto Nile inakuwa na faida kwa nchi zote. Wewe Dr. John Pombe Magufuli anasema kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba matumizi ya mto huu yafaidike nchi zote. Hiyo ni ziara ya kwanza ya Rais wa Misri Jenerali Mohamed Fattah al-Sisi tokea alipoingia madarakani mwaka 2014 yana yote ambayo wameongea na wamekubaliana viongozi nchi mbili hizo lakini bado suala la matumizi ya maji ya mto Nile linaendelea kuwa kitendawili na bado mazungumzo yataendelea kuona kwamba kuna kuwa na faida ya matumizi ya maji kwa faida ya wote ambao wanahusika katika mto huo na mtazamaji wa Channel 10 nilikuepo pale kuwajuza watazamaji wa Channel 10 kuhusiana na mazungumzo ya viongozi wa kuu kabisa wa nchi mbili hizo